ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗ യു ഓൾ ഹോ യു ആർ ഓൾ സേഫ് അറ്റ് ഹോം ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോളജി ക്ലാസ് ടെൻത്തിൻ്റെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സെഷൻസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻസ് അതായത് ന്യൂട്രീഷൻ റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടിൽ ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അവിടെ വരെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ വരെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡബിൾ സർക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് പുറത്തുനിന്ന് അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഹാസ് ടു പാസ് ത്രൂ ഹാർട്ട് ട്വൈസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹാർട്ടിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഇൻ സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു ഒരു അതൊരു പമ്പാണ് ആ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ വേണ്ടേ നോർമലി ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് മോട്ടോർ പമ്പ് ആണെങ്കിലും അത് വർക്ക് ചെയ്യണപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കൂടെ അത് പമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറ്റി വിടുക അല്ലേ സിമിലർലി നമ്മുടെ ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഹാർട്ടും ഒരു പമ്പാണ് ആ പമ്പും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റീസൺ വേണം അപ്പോൾ ആ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഹാർട്ടിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് കാർഡിയ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ യുവർ ഹാർട്ട് ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം കോൾഡ് കാർഡിയ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ദിസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് ഈ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ റേറ്റും റിതം ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ദിസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് റേറ്റ് ആൻഡ് റിതം ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ റേറ്റും മൃദവും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് കാർഡിയ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഓരോ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ സമയത്തും ഈ സിഗ്നൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ കണ്ടക്ടിംഗ് സിക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചില ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ പോർഷനിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകും So, during each heartbeat, ഓരോ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ സമയത്തും ചില ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഹാർട്ടിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ പോർഷനിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകും ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈ സിഗ്നൽസ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് മസിൽസ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർഡിയാക് മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ റിതമിക് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ പീരിയോഡിക് ഓർ റിതമിക് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ബീറ്റിങ്ങിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടായ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിഗ്നലും നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷനും ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ പമ്പിങ്ങും ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹാർട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇറ്റ്സ് റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാർട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ചേമ്പേഴ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്പ ചേമ്പറിനകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ബ്ലഡ് അതായത് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് അതിനകത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് ഇംപ്യോ ബ്ലഡ് ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വേനക്കായവ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇംപ്യോ ബ്ലഡും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയയുടെ അകത്ത് പൾമണറി വെയിൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്യോർ ബ്ലഡും അങ്ങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു അപ്പം റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ വരണേ സിഗ്നൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഹാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ അങ്ങ് മൊത്തത്തിലല്ല ചുരുങ്ങണേ മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണല്ലോ സിഗ്നൽ പോകുന്നേ അപ്പോൾ അപ്പർ പോർഷനിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ നടന്നു അപ്പർ പോർഷനിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ നടന്നപ്പോഴത്തേനും ആ ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്തു പതുക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബലൂൺ വീർപ്പിച്ചിട്ട് മോൾ ഭാഗത്ത് അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ബലൂണിൽ വെള്ള
അവർ പതുക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യണേൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പോർഷൻ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും സിഗ്നൽ അവിടെ എത്തി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അപ്പർ പോർഷൻ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു ബ്ലഡ് താഴേക്ക് പോയി അതേസമയം തന്നെ താഴത്തെ പോർഷൻ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും അപ്പർ പോർഷൻ റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് മോൾ ഭാഗം റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഹാവ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽസ് ദർ അല്ലേ നമുക്കിവിടെ വാൽവ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പഠിച്ചതായിരുന്നു ആ വാൽവ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ വാൽവായിരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും അപ്പോൾ ഈ വാൽവ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ യൂണിഡയറക്ഷണൽ ഫ്ലോ മാത്രം നടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്താൽ ഈ വാൽവ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന വാൽവ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഫ്ലോ സമ്മതിക്കുള്ളൂ താഴെ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്താൽ അവരിങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആയി പോകും അപ്പം ഇത് ക്ലോസ് ആയി ഓക്കെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയി പിന്നെ കോൺട്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രഷർ കൂടി അവർക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ അവർക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എയോട്ടയിലേക്കും ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡാവും ഓക്കെ ഇനി ഇതിങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നിൽക്കുമൊന്നുമില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ സിഗ്നൽ എൻ്റാകുമ്പോഴത്തേനും അവരും പതുക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യും എഗെയിൻ അവിടെ എന്തിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോയ്ക്കുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും വി ഹാവ് വാൽസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് ആക്ച്വൽ ഫിഗർ ആയിട്ടൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫിഗറിൻ്റെ വീഡിയോ നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ സെയിം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ബസൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ബസൽ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വെൻട്രിക്കൽസിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും ബ്ലഡ് ബസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് പൾമണറി ആർട്ടറി ക്യാരിയിങ് ഇംപ്യോർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് അയോർട്ടയും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ബ്ലഡ് ബസ്സിലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോർഷനിലും സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാൽവുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൾമണറി ആർട്ടറിയുടെ അകത്തും അതേപോലെ അയോർട്ടയുടെ അകത്തൊക്കെ സെമി ലൂണാർ വാൽവുകൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അവരും എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കാർഡിയ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്ലഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഹാർട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേനും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിതമിക് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് കാർഡിയാക് മസിൽസിൻ്റെ റിതമിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയാം ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ഒരു നോർമൽ അഡൾട്ട് ഹെൽദി നോർമൽ അഡൾട്ടിൽ അബൌട്ട് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ടൈംസ് ബീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ബീറ്റ്സ് ആണ് പെർ മിനിറ്റ് വരിക ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ആണ് എന്താ ഹാർട്ട് സൗണ്ട് എന്നറിയോ ഹാർട്ട് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവുകളുടെ ക്ലോഷറിൻ്റെ സൗണ്ട് ആണ് വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഹാർട്ട് വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ആണ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ നോർമലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലബ് ഡബ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണേ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സൗണ്ട് ലബ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽവ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സൗണ്ട് ഡബ് സൗണ്ട് ഡബ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെമി ലൂണാർ വാൽവ് നമ്മ
കോൺട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റോൾ ആൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന ടേമാണ് ഡയസ്റ്റോൾ ഇനി ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം പ്രഷർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഒക്കെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നല്ല പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആർട്ടറീസിലൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ദ മാക്സിമം പ്രഷർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് വെസൽ ഡ്യൂറിംഗ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് മസിൽ സെറ്റ് ടു ബി സിസ്റ്റോളിക് നോർമലി സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി എം എം ഓഫ് എച്ച് ജി എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമ്മുടെ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ വൺ ട്വൻറ്റി എം എം ഓഫ് എച്ച് ജി ആയിരിക്കും നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം പ്രഷർ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് അവർ ഹാർട്ട് ഇസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് മസിൽസ് ആർ റിലാക്സിങ് ഓക്കെ സോ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഈസ് ദ മിനിമം പ്രഷർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ആർട്ടറീസ് ഡ്യൂറിംഗ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി എം എം ആണ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ നോർമൽ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എയ്റ്റി എം എം ആണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ബാർ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണേ അതിൽ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറിനെയും സെക്കൻഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷറിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വിത്ത് ദിസ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ സർക്കുലേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ അതായത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലിംഫാറ്റിക് സർക്കുലേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഓഫ് ദസ് ലിംഫ് ലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിനോട് സിമിലർ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആർ ബി സി അതിന് ആർ ബി സി അതിലില്ല ഇനി ലിംഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ബൈ ദ ഓ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ഫ്രം ദ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ലീക്സ് ഫ്രം ക്യാപ്പിലറീസ് ക്യാപ്പിലറീസിൽ നിന്ന് ലീക്ക് ചെയ്ത് വരികയും ആൻഡ് വിച്ച് ഫ്ലോസ് ടു ദ ഇൻഡസെല്ലുലർ സ്പേസസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഇൻഡസെല്ലുലർ സ്പേസിലേക്ക് ക്യാപ്പിലറിയിൽ നിന്ന് ലീക്ക് ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഫ്ലൂയിഡാണ് ലിംഫായിട്ട് മാറുന്നത് ആൻഡ് ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ ലിംഫ് വെസൽസ് ലിംഫ് വെസൽസ് ഈ ഈ ഇൻഡസെല്ലുലർ സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ലിംഫ് വെസൽസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് അവർ വേറൊരു സിസ്റ്റം ഒരു ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ലേറ്റർ ക്യാപ്പിലറിയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് വരുന്നു ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ടൈനി ട്യൂബ്സ് കോൾ ലിംഫ് വെസൽസ് വിച്ച് is connected with the lymph nodes various lymph nodes so it connect edittund and of course anathulla or component aanu nammude lymph ennu parayna a fluid okay appo idu moonu koodi cherna aanu or lymphatic system nu parna ini what are the functions of this lymphatic system in our body lymphatic system mainly moonu karyangal aanu nammude body il cheyyune onnamatha karyam ഇപ്പോൾ ചില വലിയ വലിയ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്പിലറീസിൽ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്കൊന്നും പോകാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ബിഗ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് പോലെയുള്ള ലാർജർ ന്യൂട്രിയൻ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഈ ലിംഫ് ലിംഫിൽ കൂടിയാണ് ലിംഫിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ലിംഫ് ലിംഫ് വെസൽസിൽ കൂടി എൻ്റർ ചെയ്ത് ലേറ്റർ അവർ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗോഡ് എ ന്യൂട്രിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് അവർ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലിംഫിനകത്ത് ആർ ബി സി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ദ ആർ റിച്ച് ഇൻ ഡബ്ല്യു ബി സിസ് അതിനകത്ത് ഡബ്ല്യു ബി സിസ് 
in human being human circulation nammal complete cheyidu ini namukku ee life process la remaining portion nu parayanadu transportation in plants aanu adu nammal next video il continue cheyyum appo ellarkkum video useful aayinu thonunu endengil doubts undengile comment cheya reply cheya then video like cheya share cheya ningale friends nokke and channel subscribe cheya thank you